আর বেশি দেরি নাই আপনারা হয়তো সবাই জেনে গেছেন ইতোমধ্যে যে কাতার বিশ্বকাপ দুই হাজার বাইশের সেমিফাইনালিস্ট চারজন কনফার্ম হয়ে গেছে কোন চারটা দল সেমিফাইনালে খেলবে এবং কে কার মুখোমুখি হবে সে লাইন আপটা তৈরি হয়ে গেছে আফ্রিকান দেশ হিসেবে মরক্কো প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালের সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ঠিক অন্যদিকে আপনার মানে যে চারটা দল আসলে সেমিফাইনালে উঠেছে চারটা দলের সামনেই বিশ্ব রেকর্ড গড়ার হাত ছাড়ি অনেকটা এরকম ব্যাপার ফর এক্সাম্পল আমি আর্জেন্টিনার কথা বলি আর্জেন্টিনা যদি বিশ্বকাপ জেতে তাহলে ছত্রিশ বছর বছর পরে তারা প্রথম বিশ্বকাপ জিতবে ছিয়াশি থেকে শুরু করে এই দুই হাজার বাইশে এসে এটা একটা চ্যালেঞ্জের হিসাব একটা ব্যাপার আছে ক্রোয়েশিয়া যদি বিশ্বকাপ জিতে বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবল একটা নতুন চ্যাম্পিয়ন দল পাবে মরক্কো যদি বিশ্বকাপ জেতে মরক্কো হবে আফ্রিকান শুধু না আফ্রিকান হিসেবে তো প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে জিতবে তারাও প্রথম চ্যাম্পিয়ন হবে মানে বিশ্ব ফুটবল আর একটা নতুন চ্যাম্পিয়ন দল পাবে অন্যদিকে ফ্রান্স যদি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয় তাহলে ব্রাজিলের পরে ষাট বছর পরে প্রথম কোনো দল পরপর দুইবার বিশ্বকাপ জিতবে তো চারটা দলের সামনে ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে আছে অ্যাকচুয়ালি তো ব্যক্তিগতভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানটি কথোপকথন ওই তিতমা মঞ্জুম এখানে আমরা আমাদের বিনোদন প্রতিদিন এবং বিনোদন স্পোর্টসের পক্ষ থেকে এটার আয়োজন করেছি মূলত এই সেমিফাইনালস যে চারটা দল তাদের স্কোয়াড অ্যানালাইসিস করার জন্য তাদের ফরমেশন খেলার ধরন এগুলো অ্যানালাইসিস করার জন্য এবার এটা বলার পরে আমি প্রথমে আমি বলে রাখি যে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করছেন আমাদের কমেন্টগুলো পোস্টে কমেন্ট করছেন আমাদের ভিডিওগুলো দেখছেন আমরা খুবই খুশি এই ব্যাপারটা নিয়ে যে আপনাদের সমর্থন পেয়ে আসছি প্রথম থেকেই আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা আপনারা জানেন ডাব্লিউ 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 ডট বিনোদন স্পোর্টস ডট কম আর বিনোদন প্রতিদিন ডট টিভি তো একটা হলুদ কার্ড নিয়ে একটা ঝামেলা আছে আগে একটা নিয়ম সবাই জানত যে হলুদ কার্ড দুইটা ম্যাচে খেলে তিন নম্বর ম্যাচ খেলতে পারে না লাল কার্ডের তো হিসাব আসেই লাল কার্ডের ক্ষেত্রে আপনার ডিসিশন এরকমও হয় যে এক ম্যাচের জায়গায় দুই ম্যাচও সাসপেন্ড হয় অনেকে ফাউলের কোয়ালিটির ওপর বা কোন ধরনের অপরাধ সংগঠিত করে সে লাল কার্ড পাইছে এটার ওপর ডিপেন্ড করে একটা শৃঙ্খলা কমিটি যেটা আছে তার একটা ডিসিশন নেয় অনেক সময় দুই ম্যাচ তিন ম্যাচও সাসপেন্ড হয়ে যায় প্লেয়ার কিন্তু মূলত লাল লাল কার্ড পেলে একটা ম্যাচ খেলতে পারে না আবার হলুদ কার্ড দুইটা ম্যাচে পেলেও একটা ম্যাচ খেলতে পারে না কিন্তু ফিফা এই নিয়মে একটা পরিবর্তন এনেছে যে এই সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো থাকবে না এবং যদিও এটার বেড়া জালে পরে এখন না এই মিস করতেছে আর্জেন্টিনার সেমিফাইনাল ম্যাচ কারণ সে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে একটা কার্ড খাইছিল যদি কোনো প্লেয়ার কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে হলুদ কার্ড পায় সে ফাইনাল মিস করবে না এই নিয়মটা করা হয়েছে ফিফা নতুন এই নিয়মটা করেছে এবং এটা অনেক দিন থেকেই ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টের কম্পিটিশনে বলবৎ আছে এই বিশ্বকাপ এই নিয়মটা প্রথম পাচ্ছে এবার আসি স্কোয়াড অ্যানালাইসিস আমি শুরু করব মরক্কোকে দিয়ে আপনারা যারা ইউরোপিয়ান ফুটবল মোটামুটি একটু খোঁজ খবর রাখেন তারা জেনে থাকবেন যে আশরাফ হাকিমি যে রিয়াল মাদ্রিদে খেলত সেখান থেকে সে ইন্টার মিলানে যায় এবং ইন্টার মিলান থেকে সে পিএস জিতে খেলছে এখন মেসি এমবাপ্পে নেইমার এদের সাথে ডনারোমাদের সাথে সে খেলছে সে হচ্ছে মানে একরকম আর আরগুবলি হি ইজ দ্য বেস্ট স্টার বা হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডমিনেটিং প্লেয়ার ইন দ্য স্কোয়াড এভাবে বলা যেতে পারে আবার হাকিম জিয়েক যারা চেলসির খেলা ফলো করেন হাকিম জিয়েককে চিনে থাকবেন বাট আমি হাকিম জিয়েককে আরও আগে থেকে চিনি ব্যক্তিগতভাবে আমি রিয়াল মাদ্রিদের অনেক বড় একজন ফ্যান আমি মনে করি আই এম দ্য বিগেস্ট মাদ্রিদিস্তা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা আমি মনে করি 
আমার মতো অনেক মাদ্রিদিস্তারা এটা মনে করে কিন্তু যখন আমরা আয়াক্সের সাথে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরাজিত হয়ে কয়েক সিজন আগে ওই সিজনে আমি হাকিম জিয়েককে চিনেছিলাম আয়াক্সের ওই টিমটা সেমিফাইনালে টটেনামের সাথে হেরে গেছিল লুকাস মৌরা আনবিলিবল হ্যাট্রিকে কিন্তু ওই সিজনে আয়াক্স থেকে অনেকগুলো প্লেয়ার বের হয়েছিল যেমন ফ্রাঙ্কি ডি ইয়ং ম্যাথিয়াস ডিলিট হাকিম জিয়েক তো এই প্লেয়ারগুলো সেইবার দুর্দান্ত পারফরমেন্স দিয়ে নিজেদের জাত চিনিয়েছিল এছাড়াও ইউসুফ আমারাবাদ নামে একটা প্লেয়ার আছে যে ফিউরেন্টিনাতে ফুটবল খেলে এই বিশ্বকাপ শেষে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হবে ইউরোপিয়ান দল বদলে এটা আপনারা শিওর থাকেন সেভিয়া গোলকিপার ইয়াসিন বোনো এবং ইউসুফ এল নাসেরি এই দুজনার কথা যদি আপনারা না জেনে থাকেন তাহলে আপনারা আসলেই ওয়ার্ল্ড কাপের খোঁজখবর নিচ্ছেন না কারণ গত ম্যাচে ইউসুফ এল নাসরির একমাত্র গোলে মরক্কোকে মরক্কো হচ্ছে পর্তুগালকে পরাজিত করে এবং ইয়াসিন বোনো বীরত্ব ইয়াসিন বোনো যে কত ভালো মাপের গোলকিপার এটা এই বিশ্বকাপে প্রত্যেকটা ম্যাচে সে দেখাইছে আনফর্চুনেটলি সে খেলা জাতীয় সঙ্গীত ন্যাশনাল অ্যান্থিম হওয়ার ঠিক পরে বেলজিয়ামের ম্যাচে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ম্যাচ স্টার্ট করতে পারে না কিন্তু সেই ম্যাচটাতে খেললেও হয়তো সে ক্লিন শিট রাখতে পারত এবং সে এখন পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়ার গোলকিপার লিভা লিভা কপিচের সাথে মানে গোল্ডেন গ্লাভসের দরে সব থেকে বেশি এগিয়ে আছে আর মরক্কোর ক্যাপ্টেন রোমান সাইস বাউফলও অনেক ভালো খেলতেছে বাট রোমান সাইস যে ডিফেন্ডিং করতেছে আগের দিন ইঞ্জুরির কারণে সে মাঠ থেকে তাকে বের হয়ে যেতে হয় কিন্তু রোমান সাইস পরের ম্যাচ খেলবে কি না এই ব্যাপারে কনফার্মেশন পাওয়া যায়নি যদিও তারপরেও আমরা আশা করি ফুটবল ফ্যান হিসাবে সে পরের ম্যাচ থাকবে এবার আসি মরক্কোর গেম প্ল্যানের হিসাবে মরক্কোর খেলার ধরনই বলে দিচ্ছে এই বিশ্বকাপে যে মরক্কো কাউন্টার অ্যাটাক বেস্ট ফুটবল খেলছে ডিফেন্স আমি মনে করি না যে ডিফেন্সিভ খেলা কোনো নেগেটিভ কিছু অ্যাটাক উইনস ইউ ম্যাচেস আর ডিফেন্স উইনস ইউ ট্রফি এই মর্মে আমি বিশ্বাস করি আপনারা হয়তো দেখে আসছেন যে ইতালি দুই হাজার ছয় বিশ্বকাপে ফাইনালে ওঠার আগ পর্যন্ত কোনো গোল খায়নি এই সেমিফাইনাল পর্যন্ত কোনো গোল না খেয়ে সেমিফাইনালে উঠছিল এই সেমিফাইনাল কি ফাইনাল পর্যন্ত তারা মানে একটা সিঙ্গেল গোল খায় নাই তো এইবারের মরক্কো টিমটা অনেকটা এরকম তারা একটা মাত্র গোল খাইছে সেটা কানাডার সাথে এবং সেটা আত্মঘাতী গোল লাস্ট আট ম্যাচে মরক্কোকে কেউ গোল দিতে পারে নাই অপোনেন্টের কোনো স্ট্রাইকার কিন্তু তার এগেনস্টে তারা গোল করছে তারা অ্যাটাকে গেছে তার স্পেনের সাথে ফিনিশ করতে পারে নাই না হইলে হয়তো নব্বই মিনিটে স্পেনের সাথে স্কোর করে ফেলতো তারা পর্তুগালের সাথে কিছু ইজি অপরচুনিটি মিস করছে নাইলে ব্যবধান বাড়তে পারত এবং তারা বেলজিয়াম এবং ইয়ের সাথে তো ভালো ব্যবধানে মানে বেলজিয়ামের সাথে তো জিতেই গেছে আর ক্রোয়েশিয়াকেও তারা আটকাই দিছে তো মরক্কোর খেলার ধরনটা আমি খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমি মনে করি ডিফেন্সিভ খেললে এটা ট্রফি জেতার জন্য সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ দিবে আর এবার মরক্কো বাদ দিয়ে এবার আলোচনায় আসি ক্রোয়েশিয়াকে নিয়ে ভাই লুকা মোডিচের রিসেন্ট একটা সাক্ষাৎকার লুকা মোডিচ বলতেছে যে আমি রিয়াল মাদ্রিদের ডাগ আউটে যখন সবাইকে বললাম যে আপনারা এবার সবাই তোমরা ইউ শুড ওয়াচ আউট ক্রোয়েশিয়া ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ কিন্তু সবাই এটাকে অত লাইটলি নাই নাই গুরুত্ব দেয় নাই কিন্তু তার তার মনের যে কনফিডেন্স তার এই কথাটার মাধ্যমে ফুটে ওঠে যে তারা অ্যাজ এ স্কোয়াড কত স্ট্রং লিভাকোপিচ জাপানের সাথে এতগুলো সেপ দেওয়ার পরে লিভাকোপিচের একটা ভিডিও রিলিজ হয় এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লুকা মর্ডিস লিভাকোপিচকে মানে মোটিভেট করতেছে যে মিস করছো সো হোয়াট কি হয়েছে ইউ হ্যাভ টু ফাইট ব্যাক ইউ হ্যাভ টু বাগেরা বাগেরা ফালা না ফালা না হোয়াট এভার তো তাদের টিমের মধ্যে যে লিডারশিপ মানসিকতার পরিচয় এটা লুকা মর্ডিস একাই দেয় এরকম না ম্যাথিও কোভাচিচ বলেন বা ব্রোজোভিচ পেরিসিচ এরা তো সিনিয়র প্লেয়ার গত বিশ্বকাপের ফাইনালের অভিজ্ঞতা আছে ভিদা সে যদিও এখনও স্টার্ট করতে পারে নাই তারপরেও সে স্কোয়াডে আসে তো অ্যাজ এ টিম এই মরক্কো এবং ক্রোয়েশিয়াকে অ্যাজ এ টিম অনেক স্ট্রং মনে হয়েছে একটা টিম হিসাবে তারা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেছে ব্রাজিলের মতো টিমের সাথে মিডফিল্ড কন্ট্রোল করে খেলছে ক্রোয়েশিয়া কারণ 
ব্রোজোভিচ পেরি লুকা মডরিচ আর হচ্ছে ম্যাটিও কোভাচিচের মতো তিনটা মিডফিল্ডার আছে এটা প্রেডিক্টেড ছিল আমি আমার ম্যাচ প্রেডিকশন ওই তিতমামঞ্জুম অনুষ্ঠানে বলেছিলাম আপনাদেরকে যে ব্রাজিল মিডফিল্ড ডমিনেট করে খেলতে পারবে না মিডফিল্ডে তাদের যে ডমিনেশন এটা থাকবে না ক্রোয়েশিয়ার সাথে কারণ ক্রোয়েশিয়া হ্যাজ বেটার অপশান ইন দিস পার্টিকুলার এরিয়া তো আর্জেন্টিনার সাথে হয়তো ব্যাপারটা একটু সিমিলার হবে কারণ এনজো ফার্নান্দেস থেকে শুরু করে প্যারেডেস বলেন বা রদ্রিগো ডিপল বলেন তো এদের যে মিডফিল্ডের যে ডেপথ এইটা হয়তো আর্জেন্টিনারও ভালো আছে এমন মেসি তো নিচে নেমে নেমে খেলতেছে অ্যান্থনি গ্রিজম্যানের মতো তো দেখা যাবে যে ক্রোয়েশিয়া আর্জেন্টিনাতে এই মিডফিল্ডের লড়াইটা হাড্ডা হাড্ডি হবে তারপরেও একটু এগিয়ে থাকবে ক্রোয়েশিয়া কারণ লুকা মডরিচের কারণে লুকা মডরিচকে দেখে আমার দুই হাজার ছয়ের জিদান মনে হয় অন্য সেন্সে ইন অ্যানাদার ওয়ে কারণ একটা এজের পরে সব কিছু মুখস্থ হয়ে যায় ওই টপ টু বটম নখ দর্পণে থাকে একটা ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চারের মতো ফার্স্ট বয়ের মতো যে পরীক্ষার আগের দিন মনে হয় সবই পারব তো লুকা মডরিচের ব্যাপারটাও এরকম লুকা মডরিচ গেম প্ল্যান বলেন গেম সিচুয়েশন বলেন গেম ডিমান্ড বলেন সব কিছু বোঝে এবং এটা তার খেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যত যতই বলেন আপনারা দুইটা ম্যাচ ট্রাইব্রেকারে জেতা এটা আসলে একটা বড় ব্যাপার আমার শুভকামনা থাকবে ক্রোয়েশিয়ার প্রতি লুকা মডরিচের প্রতি এবার আসি আর্জেন্টিনার ব্যাপারে আপনার লিউলন মেসির শেষ বিশ্বকাপ এটা এটা ধরে নেওয়া যায় যে এটা সবাই মানে প্রেডিক্টেড যে মেসি কে এবার যে কোনো মূল্যে বিশ্বকাপ জিততেই হবে সবাই চাচ্ছে মেসির বিশ্বকাপ ফুটবল ফ্যান হিসেবে অনেকে ডিমান্ড করে রোনাল্ডো যেহেতু এলিমিনেট হয়ে গেছে তো ব্রাজিলিয়ানরাও অনেকে চায় যে মেসি যেন বিশ্বকাপ যেতে তাদের যে স্কোয়াড ডেপথ এটা একটু আমি বলবো যে হয়তো সুপারস্টারে ভর্তি না তারা যেমন ডিমারিয়া স্টার্ট করতেছে না সুপারস্টার বলতে মেসি ছাড়া আমি কোনো সুপারস্টার দেখি না ওই টিমে কারণ লটারো মার্টিনেজকেও স্টার্ট করতেছে না তারা ইয়াং ম্যান সিটি স্ট্রাইকার জুলিয়ান আলভারেজকে স্টার্ট করাচ্ছে তারা জুলিয়ান আলভারেজকে স্টার্ট করাচ্ছে আর এইদিকে এনজো ফার্নান্দেসকে স্টার্ট করাচ্ছে তো অ্যাজ এ স্কোয়াড তার একটা পরিশ্রমী স্কোয়াড ইয়াং স্কোয়াড উইথ এক্সপিরিয়েন্স ওটা ম্যান্ডি অ্যান্ড লিওনাল মেসি এবং শুধু তাই না আগের ম্যাচে তার স্কোয়াডের খেলার ধরনের পরিবর্তন এনে তারা তিন পাঁচ দুই ফরমেশনে খেলে এবং দুইটা উইং ব্যাক খেলায় মলিনা আর একুনাকে এবং তিনটা সিবি খেলায় তারা মার্টিনিয়ার সহ ওটা ম্যান্ডি আর ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোকে এবং ওপরে দুইটা প্লেয়ার খেলায় এবং ক্রোয়েশিয়ার সাথে তারা এই সেম ফরমেশনে যাবে কি না আই এম নট শিওর বাট এটা আগের ম্যাচে তাদের অনেক হেল্প করেছে আর কি লিউনাল মেসি ইজ এ বিগ থিঙ্ক তার যে খেলা সে লাস্ট কয়েক বছরে যেভাবে খেলছে এই বিশ্বকাপে যেভাবে খেলছে দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা লুই ফানঘাল হয়তো লাস্ট কয়েক বছরের পারফরমেন্সের ওপর বেস করেই বলেছিল যে মেসি ইজ ইজ নট মানে মেসি টিম প্লেয়ার না বা মেসি দাঁড়িয়ে থেকে খেলতে পছন্দ করে ব্লা 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 বাট আমি মনে করি যে মেসির এবারের খেলার ধরনটা পুরোটাই আলাদা মেসি আর গ্রিজম্যান মোটামুটি একই রকমের ফুটবল খেলতেছে পরিসংখ্যান মেসির পক্ষে কথা বলবে বাট তাদের খেলার ধরনটা সিমিলার অন্যদিকে এমি মার্টিনেজের আর্জেন্টিনার তিনটা মার্টিনেজ লটারো মার্টিনেজ এমি মার্টিনেজ আর অ্যালিসান্ড্রো মার্টিনেজ তো ফর্মের বিচারে পারফরমেন্সের বিচার অবশ্যই এমি মার্টিনেজ থাকবে প্রথমে আর তারপর এলিসান্ড্রো মার্টিনেজ লটারো মার্টিনেজের ওয়ার্ল্ড কাপটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না যদিও শেষ ম্যাচে পেনাল্টিতে গোল করে ট্রাই বেকারে সে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে কনফিডেন্স হচ্ছে তার বুস্ট আপ হয়েছে এবার আসি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে নিয়ে প্রথমেই বলে রাখি আপনারা সবাই জানেন এনগোলো কান্তে পল পোগবা করিম বেঞ্জেমা খ্রিস্টোপার এনকুনকু ক্রিস্টনাল কেম্পেম্বে এবং বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে লুকাস হান্নান্দেসকে তারা হারায় এবং ইংল্যান্ডের সাথে আমরা খেয়াল করি যে কিংসলে কোমান ছাড়া তারা সাবস্টিটিউট করার মতো কোনো প্লেয়ার করতে পারে না সত্যি কথা বলতে তারা খুঁজে পাচ্ছিল না হয়তো ফ্রান্সের স্কোয়াড ডেপ যেখানে ইংল্যান্ডের মতো হওয়ার কথা পর্তুগালের মতো হওয়ার কথা ব্রাজিলের মতো হওয়ার কথা সেই ফ্রান্সের এখন স্কোয়াড ডেপ নাই বললেই চলে কিন্তু অ্যাজ এ টিম 
তারা অনেক বেটার পারফর্ম করছে ইংল্যান্ড যে লেভেলের ফুটবল খেলছে আমি ড্যাম শিওর আপনাকে গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি যে ইংল্যান্ডের সাথে অন্য কোনো দল হলে তিনটার কমে গোল খাইতো না এবং ম্যাচ লুজ করতো ম্যাচ হেরে যেত কিন্তু ফ্রান্স যে কয়টা অপরচুনিটি পাইছে তার মধ্যে কিছু কাজে লাগে গোল করে ফেলছে চমিনি যেদিন যার গোল করার দরকার চমিনি একটা ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্স বলবো গোল করে দিছে দূর থেকে শট করে অলিভিয়া জিরু এই মিস করলো তো দুই মিনিট পরে আবার স্কোর করে বসলো গত বিশ্বকাপে জিরো শটস অন টার্গেট সমালোচনায় মুখর ছিল জিরুর পারফরমেন্স কিন্তু এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চারটা গোল করেছে অলিভিয়া জিরু প্রথম ম্যাচে এক গোল করেছে দুই দুই গোল করেছে পরে একটা করছে তারপরে আজকে আবার একটা গোল করছে তো ওসমান ডেম্বেলে এবং কিলিয়ান এম্বাপের পারফরমেন্স নিয়ে নতুন করে কিছু বলবো না যদিও গত ম্যাচে তারা সেইভাবে সপ্রথিব হতে পারে নাই তাদের ক্লিক করে নাই যেহেতু তাদেরকে অনেক বেশি কড়া মার্কিংয়ের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং ফ্রান্সের মিডফিল্ডটাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল যদি আলাদা করে কারো নাম বলতে হয় সেটা হচ্ছে চোমেইনি মানে চোয়ামেনি আর হচ্ছে আড্রিয়ান রাবিয়ট এবং অ্যান্থনি গ্রিজম্যান এরা অসাধারণ পারফর্ম করতেছে পেপ গার্ডিওলা একটা কথা বলতো যে আপনি বার্সেলোনার খেলা দেখবেন আপনি বুস্কেটসকে খুঁজে পাবেন না কিন্তু আপনি বুস্কেটসকে বুস্কেটসকে ফলো করবেন আপনি সমগ্র বার্সেলোনার খেলা দেখতে পাবেন তো এটাই আপনি সোয়ামিনিকে ফলো করেন আপনি গোটা ফ্রান্সের খেলা দেখতে পাবেন ত্রিও হার্নান্দেস ডিফেন্সিভলি একটু উইকেট আমরা সবাই জানি কিন্তু তার যে অ্যাটাকিং মনোভাব এই ওয়ান কাইন্ড অফ মার্সেলো সে রীতিমতো লেফট উইংয়ের ত্রাস লেফট ফ্ল্যাঙ্কের ত্রাস ছড়াচ্ছে অন্যদিকে কুণ্ডে তো একটা সিবি কিন্তু পাভার্ডের অফ ফর্মের কারণে তাকে রাইট ব্যাক হিসেবে খেলাচ্ছে এবং সে সাকসেসফুল মোটামুটি আপামে কেন আর ভারান রেগুলার স্টার্টার যারা মোটামুটি ডিফেন্সকে একটা ছন্দে নিয়ে আসছে যদিও তারপরে ডিফেন্স ভঙ্গুর কেননা আগের ম্যাচেই তারা দুই গোল কনসিড করছে মানে দুই গোল বলতে দুইটা প্যানাল্টি কনসিড করছে তো আমি দুইটা প্যানাল্টিকে দুইটা গোল কাউন্ট করে বলতেছি এবং হুগো লরিসের পারফরমেন্স অনেক ভালো আমি ভাবছিলাম যে হয়তো হুগো লরিস পারফরমেন্সে প্রভাব পড়বে বাট সেইটা পড়তে দেয় নাই সে অনেক ভালো খেলতেছে সে একশো তেতাল্লিশতম ম্যাচ খেলে ফেলছে সে ফ্রান্সের হয়ে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা রেকর্ড করছে তো ফ্রান্সের যেটা খেলার ধরন আপনি ব্রাজিলের খেলাকে যোগবনিত বলতে পারবেন আর্জেন্টিনার ফুটবলকে নান্দনিক ফুটবল বলতে পারেন জার্মানির ফুটবলকে পাওয়ার ফুটবল বলতে পারেন মরক্কোর ফুটবলকে ডিফেন্সিভ ফুটবল বলতে পারেন ক্রোয়েশিয়ার ফুটবলকে রাফ অ্যান্ড টাফ ফুটবল বলতে পারেন বা যেটাই বলতে পারেন একটা নাম দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ফ্রান্সের ফুটবলের কোনো নাম দিতে পারবেন না যদিও এখন পর্যন্ত এটাই হয়তো দিদিয়ের দেশমের একমাত্র ব্যর্থতা যে ফ্রান্সের এত স্কোয়াড ডেপ নিয়েও ফ্রান্সকে কোনো মানে অ্যাটাকিং ফুটবল সে উপহার দিতে পারে নাই যদিও এখানে তার দোষ খুব একটা নাই কারণ সে ইউরো এবং ন্যাশনাল লিগে খারাপ পারফরমেন্স হইলেও সে ইউরোতে মোটামুটি টিমটাকে গুছায় নিছিল কিন্তু এতগুলো প্লেয়ারের ইঞ্জুরিতে সে আর কি কোনো নির্দিষ্ট একটা প্যাটার্ন বানাতে পারে নাই এবং যে কারণে তাকে কার্যকরী ফুটবল খেলতে হয়েছে যে কার্যকরী ফুটবল খেলে গত বিশ্বকাপে ফ্রান্স শিরোপা জিতেছিল উইথ ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্স দিয়ে ডেনমার্কের সাথে এমবাপ্পে ম্যাজিকে জিতছে আপনার প্রথম দিনও এমবাপ্পে ম্যাজিকে বলা যায় এমবাপ্পে ক্রিসম্যান ম্যাজিকে আপনার ইয়ের সাথেও এমবাপ্পে ম্যাজিকে জিতছে পোল্যান্ডের সাথেও আবার ইংল্যান্ডের সাথে আপনার মানে মোটামুটি কাউন্টার অ্যাটাক থেকে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে গোল করে জিততে হয়েছে তো ফ্রান্স কোনো প্যাটার্ন নিয়ে খেলছে না ফ্রান্স সিচুয়েশন ডিমান্ড ফুটবল খেলছে যখন যে সিচুয়েশনে যে পারফরমেন্স দেওয়া উচিত সেটা দিতেছে তারা তো এটাই আসলে যদি উইকনেস বলেন ফ্রান্সের উইকনেস এটাই যে তাদের কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই তারা সিচুয়েশন ডিমান্ড অনুযায়ী ফুটবল খেলতেছে তো এইটা হচ্ছে আমার মূলত চার টিমের অ্যানালাইসিস আমি আগামীকালকে যে ম্যাচ হবে ম্যাচের আগে ম্যাচ প্রেডিকশান ও চিতমা মঞ্জুম নিয়ে আবার আসব এবং ওই ম্যাচের ম্যাচ প্রেডিকশান আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপাতত কথোপকথন ওই তিতমা মঞ্জুমে আপনাদের সবাইকে বিদায় জানাতে হচ্ছে আজকে আমার আলোচনা এই পর্যন্তই আপনাদের যে মতামত আপনাদের টিম এই চারটা টিম নিয়ে লাইন আপ নিয়ে তাদের খেলার ধরন নিয়ে কোচ নিয়ে ডানে বামে ঘটে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে আপনাদের কি মতামত সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন আমি আবারও বলে দিই আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট বিনোদন স্পোর্টস ডট কম আর বিনোদন প্রতিদিন ডট টিভি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন বেশি বেশি ভিডিও দেখেন আমাদের পাশে থাকেন ধন্যবাদ